செயலற்ற வாழ்க்கையை நான் இனி வாழப்போவது கிடையாது உறவுகளில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி பிறரை பாவிப்பது என்பதை அறியாமலும் மனதிற்குள் கொஞ்சமும் சமாதானம் இல்லாமலும் பயந்து கொண்டும் அனைத்து சூழ்நிலைகளையும் கட்டுப்படுத்த முயன்றும் திரிந்து கொண்டும் இனி நான் வாழப்போவது இல்லை சுய பிரதாபத்தோடும் பயத்தோடும் நான் வாழப்போவதில்லை என் ஜீவனே போனாலும் இயேசு மறித்து எனக்காய் கொடுத்த அந்த வாழ்க்கையை தான் வாழ்வேன் ஏதோ தப்பி பிழைப்பதல்ல ஆரோக்கியம் அடைய வேண்டும் நீ விரும்பினால் உன்னால் குணமடைய முடியும் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் இப்போது நான் சொல்ல போகும் காரியத்தை ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் சொன்னால் அதிக செலவாகும் குணமடைய விரும்புகிறீர்களா அல்லது போதனை கேட்பது மட்டுமே போதுமா பிறருடைய பிரதாபத்தை பெறுவதற்கு வேதனையை பயன்படுத்துகிறோம் எனவே குணமடைய விரும்புகிறேன் என்று நீங்கள் சொன்னாலும் அந்த வேதனையில் இருந்து முற்றிலுமாய் குணமடைய வேண்டாம் என்ற எண்ணமும் நமது மனதிற்குள் இருக்கத்தான் செய்கிறது இந்த செய்தி மந்த இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு அல்ல ஆக நமக்கு சம்பவித்தவைகளையே காரணம் காட்டி அதே நிலையில் இருந்து கொள்கிறோம் நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் என்றால் ஆனால் குணமடைய விரும்புகிறாயா யோமான் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக வியாதியோடு இருந்த ஒருவனை பார்க்கிறோம் ஒரு குளத்தருகே கிடந்தான் தூதன் வந்து ஏதாகிலும் அற்புதம் செய்வார் என்று குணமடைய காத்து கொண்டிருந்தான் முப்பத்தெட்டு வருடங்கள் முப்பத்தெட்டு வருடங்கள் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் உங்களுக்கு என்ன வயது வசனமாறு அங்கு படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி நீ சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் இதையே விளக்க வரையில் பார்த்தால் நீ குணமடைய வேண்டும் என்ற இயக்கம் இருக்கிறதா இந்த நிலைக்கு தான் நாம் அனைவரும் வர வேண்டும் நிஜமாகவே குணமடைய விரும்புகிறேனா அல்லது அதையே பழி சுமத்தி கொண்டு இருக்க விரும்புகிறேனா குணமடைய விரும்புகிறோமா அல்லது சமநிலையில் இல்லாமல் இருக்க இதை ஒரு காரணம் காட்டுகிறோமா அவன் வெகு காலமாய் அந்த வியாதியோடு அங்கிருப்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார் அந்த குளத்தருகே அமர்ந்திருந்த அவன் குணமடைய வேண்டும் என்பதால் தான் அவ்வளவு காலம் அங்கு இருந்திருப்பான் ஆனாலும் இயேசு கேட்கிறார் நீ குணமடைய விரும்புகிறாயா தேவன் என்னை இந்த பட்டினத்திற்கு அனுப்ப ஒரு காரணமே நீங்கள் குணமடைய விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்கத்தான் உன் வாழ்வில் ஒரு நினைவு வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா தொலைக்காட்சியில் பார்க்கிறவர்களை பார்த்தும் இதை கேட்கிறேன் உன் வாழ்வு சீரடைய வேண்டும் என்று உண்மையாய் விரும்புகிறாயா நம் தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல ஒருவருக்கு அவர் செய்ததை அனைவருக்குமே செய்வார் வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வெற்றிக்கான காரியங்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமானதாகும் தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல ஆனால் கிரயம் செலுத்த அனைவரும் விரும்புவதில்லை அதை அடை அவர்கள் செய்தவற்றை நீ செய்யாமலேயே அடைந்துவிடலாம் என்றும் நீ பொறாமை கொள்ளாதே இயேசு இவனிடம் வித்தியாசமாய் கேட்கிறார் சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாயா இந்த வேத பகுதி எனக்கு மிகவும் பிரியமானது இயேசு அவனை நோக்கி எழுந்திரு உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார் இதுவே அவரது ஆவிக்குரிய பதில் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாய் வியாதியஸ்தனாய் அப்படி இருந்த ஒருவனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட அவரது ஊழியமும் இது எழுந்திரு சுத்தம் செய்து கொண்டு நடந்து போ இதுவே நாம் கேட்க வேண்டிய வார்த்தை 
இப்போதைய வாழ்க்கை உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அங்கிருந்து போய்விடு தேவனது வழிமுறைகள் என்று நான் நம்புகிற பத்து படிகளை இன்று நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றேன் பத்து படிகள் என்று நான் சொன்னால் அவைகளில் இரண்டை பற்றி விளக்கமாய் போதித்துவிட்டு மற்றவர்களை சொல்லாமல் சென்று விடுவேன் என்று என் குடும்பத்தில் நகைக்கிறார்கள் ஆனால் என்று அப்படி செய்ய மாட்டேன் இது தேவ வழிமுறை முதலாம் படி தீர்மானி குணமடைய தீர்மானி நாம் செய்ய வேண்டிய முதலாம் காரியம் தீர்மானி என்று சொல்வதற்கு அர்த்தம் இருக்கிறது அதாவது தரமான தீர்மானம் கெடு நன்றாக யோசித்துப்பார் அது எளிதானதல்ல என்றும் திடீரென்று சம்பவிக்காது என்பதையும் நீ அறிந்து கொள் தீர்மானி குணமடைதல் என்பதை புரிந்து கொள் குணமடைதல் என்பது வேதனையானது என் கையில் உள்ள இது நாளுக்கு நாள் நன்றாகி கொண்டே இருக்கிறது இஸ்திரியில் சூடு வைத்துக் கொண்டேன் நான் அதை தொட்டபோது மிகவும் வலித்தது வேதனையாக இருந்தது ஆனால் இப்போது மூன்று வாரங்கள் ஆகியிருந்தாலும் அது இன்னும் முற்றிலுமாய் குணமடையவில்லை அது முற்றிலுமாய் குணமடைய இரண்டு வாரங்கள் ஆகலாம் நான் இதை நன்றாய் பார்த்து கொண்டேன் அதை அப்படியே விட்டு விட்டேன் மருந்தை தடவி வந்தேன் அதை தேவனது விருப்பத்திற்கு விட்டு விட்டேன் ஏனென்றால் இங்கு இன்னொரு காயம் பட்டது அதை செய்ய வழி இருக்கிறது அதை நாம குத்தி கிளறி காரணத்தை அறியலாம் அல்லது தேவனே எனக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது நீரே இதை சரி செய்து விடும் என்று கூட சொல்லிவிடலாம் அவரது வழிமுறைப்படி சென்று விடலாம் குணமடையும் போது வேதனை இருந்ததா ஆம் ஆனால் இப்போது எந்த விதமான வேதனையும் இல்லை வழியே இல்லை இப்போது சிறிது மிருதுவாய் இருக்கும் ஆனால் குணமடைதிலும் வேதனையானது என்றே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் சில சமயத்தில் குணமடையும் போது இருந்த வேதனையை விட குணமடையும் போது இருக்கும் வேதனை அதிகமாக இருக்கும் அதாவது பேரழிவை கொண்டு வந்த சம்பவம் ஒன்றாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து மீழுவதற்கு பத்து ஆண்டுகளும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்கள் குணமடைய வேண்டும் என்று விரும்பினால் அதற்கான பல காரியங்களை அனுபவிக்க நேரிடும் என்பதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில கொடிய வேதனைகளை அனுபவிக்க வேண்டியதும் இருக்கும் சில நாட்கள் இந்த பொன் எனக்கு வேதனையாக இருந்தது நீளமான கை கொண்ட ஆடை அணிந்தால் அதிகமாக அறிக்க ஆரம்பித்தது அதிகமாய் வலித்தது அந்த பொன் காய்ந்த பிறகு வலியும் குறைந்தது ஆனால் அது சுருங்க ஆரம்பித்த போது எனது ஆடையின் நூல் அதில் சிக்கிக்கொள்ள ஆரம்பித்தது அப்போது அதை பீத்துவிடலாம் போல தோன்றியது அதை ஒன்றும் செய்யாதே இல்லை என்றால் நிரந்தர வடி ஏற்பட்டுவிடும் என்று தேவ் சொன்னார் இதை நன்றாக புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இரண்டாம் படி நீ குணமடைய விரும்பினால் சுய பரிதாபம் கொள்வதை நிறுத்து உனக்காய் பரிதாபப்பட வேண்டாம் சுய பரிதாபம் அல்லது வல்லமை இரண்டில் ஒன்று இருக்கட்டும் நான் சொல்ல போவதை நீங்கள் அறியாமல் இருக்கலாம் சுய பரிதாபம் விக்கிரக ஆராதனை கலாத்தியர் ஐந்தில் மாம்சத்தின் பாவப்பட்டியல் உள்ளது தேவன் என்னை அங்கு நடத்தி சுய பிரதாபத்தை என்னிடம் பேசினார் சுய பிரதாபம் இந்த பட்டியலில் இல்லையே என்று என்கிறது என்றார் விக்கிரக ஆராதனை நாம் சுய பிரதாபம் கொள்ளும் போதெல்லாம் நமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்மை விக்கிரகமாக்கிக் கொள்கின்றோம் என் வேதனை என் வலி என்னை இப்படி செய்து விட்டா எனக்கு இப்படி எனக்கு அப்படி மந்த இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த செய்தி புரியாது மார்க் எட்டு இதுவும் எனக்கு பிடித்த பகுதி மார்க் எட்டு முப்பத்தி நான்கு இந்த வசனத்தை இங்கு திரையிட்டு இருக்கின்றோம் 
பின்பவர் ஜனங்களையும் தம்முடைய சீடர்களையும் தம்மிடத்தில் அழைத்து ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து மறந்து தனது ஆசை விருப்பங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி தள்ளி தன்னையே நினைவு கோராமல் புறக்கணித்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் என்றார் இது அருமையானதா நான் இயேசுவை பின்பற்றினால் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் என்ன என்னை நான் மறக்க வேண்டும் நான் என்னை தேவனிடம் அர்ப்பணித்து விட்டு அவர் தம் இஷ்டப்படி என்னிலும் என்னை கொண்டும் கிரியை செய்ய என்னை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் நீ என் வேலையை செய்தால் நான் உன் காரியங்களை பார்த்துக் கொள்வேன் என்று தேவன் சொல்கின்றார் இது நல்ல விஷயம் தேவனது வேலையை செய்யுங்கள் நீ செய்யும்படி தேவன் உனக்கு தந்த காரியத்தில் உன் முழுகிறதைத்தோடு ஈடுபடுவாயானால் தேவன் உன்னை பராமரித்துக் கொள்வார் சுய பிரதாபத்தை விட்டுவிடு சுய பிரதாபம் இருந்தால் உனக்கு வல்லமை இருக்காது கடந்த காலத்தில் உனக்கு நடந்த சம்பவத்தை மற்றவர்களிடம் சொல்லி சொல்லி அவர்களது பரிதாபத்தை பெற நினைப்பதை முதலில் நீ நிறுத்திவிடு சிலர் என்னோடு ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் அதை சொல்ல ஒரு நேரம் உண்டு சொல்லாமல் இருக்க ஒரு நேரம் உண்டு ஏனென்றால் அதை பற்றி நீங்கள் அனைவரிடமும் பல முறை சொல்லிவிட்டீர்கள் அவர்களும் அதை கேட்டு கேட்டு சோர்ந்து போய்விட்டார்கள் ஏன் தெரியுமா அனைவருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதே மக்களால் உனக்கு உதவ முடியாது தேவனால் மட்டும் உதவ முடியும் எது வேதனைப்படுத்துகிறது என்ன நடக்கிறது என்று தேவனிடம் சொல்லுங்கள் கவனியுங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்வது கடினம் என்று ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேன் ஐயோ எனக்கு இருக்கும் பிரச்சனை எவ்வளவு கொடுதானது என்று உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு இப்படி இருந்தால் அதை மற்றவரிடம் சொல்ல தோன்றும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் யாரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாது என்று நான் சொல்லவில்லை நண்பர்கள் அவசியம் அவர்களிடம் சொல்லலாம் ஆனால் சில சமயங்களில் நாம் மௌனமாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஏற்கனவே அதை பற்றி இருபத்தைந்து முறை பேசிவிட்டோம் இனியும் அதை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருப்பதில் எந்தவித பயனும் இல்லை ஏனென்றால் அதை பற்றி அதிகமாக பேசினால் மனவேதனை தான் அதிகமாகும் அது என்ன செய்யும் தெரியுமா அது குத்தும் மன்னிப்பதை பற்றி தேவன் எனக்கு சொன்னார் எப்போது பார்த்தாலும் குறிப்பிட்ட சிலரை என்னிடம் மீண்டும் மீண்டும் வந்து நாங்கள் மற்றவர்களை மன்னிக்கும்படி ஜபியுங்கள் என்று கேட்பது ஏன் என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டு இருந்தேன் கடந்த வாரம் ஜபித்தேனே என்று நினைப்பேன் என்னால முடியல போராடுறேன் என்று சொல்வார்கள் தேவனது திட்டத்தின்படி செய்யாததுதான் காரணம் என்று தேவன் சொன்னார் நாம் ஒன்றை செய்ய வேண்டும் வேதம் சொல்கிறது உன் சத்துருவை ஆசிர்வதி சமிக்காது இதன் அர்த்தம் அவர்களை பற்றி தீமையாய் அல்ல நன்மையாய் பேசு அப்படி என்றால் நல்லதையே நினைத்து பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் நாம் நடந்ததையே நினைத்து பேசிக் கொண்டிருந்தால் காய்ந்து உணமாகிக் கொண்டிருக்கும் அந்த காயமும் தடைப்பட்டு நின்று போய்விடும் யாரோடாவது சாப்பிடும் போது முழு பிரச்சனையை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்து விடுகிறோம் ஐயோ அவங்க என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அவங்க என்ன மோசம் போக்குனாங்கன்னு தெரியுமா இதனால ரொம்ப வேதனையா இருக்கு என்னால இதுல இருந்து மீளவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நாம் குத்திக் கொள்கிறோம் எனவே மீண்டும் ரத்தம் வருகிறது நாம் எதை பற்றி பேச வேண்டும் தெரியுமா பிறருக்கு எப்படி உதவலாம் என்பதை பற்றி மூன்றாம் படி உனக்கு மட்டும்தான் வேதனை என்பது அல்ல கொடிய வேதனை உனக்கு இருந்தாலும் அதை விட கொடிய வேதனை மற்றவர்களுக்கு உண்டு நான் ஒருவரை அறிந்திருக்கிறேன் அவர் இப்போது எப்படி இருக்கிறார் என்பது எனக்கு தெரியாது அவரது மகன் இறந்து போனான் அந்த மகன் சாகாமல் குணமடைவான் என்று நினைத்தார் ஆனால் அவரது மகன் இளம் வயதிலேயே மறித்து விட்டான் கோபத்தோடு அவர் தேவனிடம் இப்படி கேட்டாராம் என் மகன் மறித்த போது எங்கே இருந்தீர் என் குமாரன் மறித்த போது எங்கிருந்தீரோ அங்கிருந்தேன் என்றாராம் சில காரியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை சிலவற்றை யூகிப்பதையும் நிறுத்திவிட வேண்டும் இது ஒரு நல்ல பதில் என்று நினைத்தேன் 
தன் மகன் சாவது இவருக்கு வேதனைதான் பிதாவுக்கும் தம் குமாரன் சாவது வேதனையானதுதான் பிறருடைய வேதனைகளை யாராலேயும் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை ஒன்று பேதரு ஐந்து ஒன்பது அதை பார்க்கலாம் இன்றைய போதனையின் மூலமாய் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெருத்த மாற்றத்தை அடைய போகிறீர்கள் என்று நான் நிச்சயமாய் நம்புகிறேன் சாத்தானை எப்படி எதிர்ப்பது என்பதை பற்றி வேதம் சொல்கிறது ஒன்பதாம் வசனம் சாத்தானை எதிர்த்து நில் அவனை எதிர்த்து ஸ்திரமாய் வேரூன்றி உறுதியோடு அசையாமல் தீர்மானத்தோடு உங்கள் சகோதரருக்கும் இதே விதமான உபத்திரவங்கள் உண்டு என்பதை அறிந்து அதாவது அகில உலக கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள் அதாவது நமக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை என்றல்ல நமக்கு மட்டும்தான் உபத்திரவம் என்றல்ல நமக்கு மட்டும்தான் கஷ்டங்கள் என்பதல்ல என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த முறை நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது நாம் சத்தமா எனக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது மற்றவர்களுக்கும் இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள் நான்காவது படி உனக்கு தேவையான அறுவடைக்கு நீ பிறருக்கு உதவி செய்து விதைக்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் சேவை செய்யுங்கள் அதனால் நாம் நம்மையே மறந்து விடுவோம் இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு குறிப்பாகும் நீ குணமடைய வேண்டுமானால் நீ பிறருக்கு உதவ வேண்டும் பிறருடைய வாழ்க்கையில் நீ விதைக்காவிட்டால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அறுவடையே இருக்காது குணம் அடைந்து விடலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டு இருந்து விடுகிறோம் விடுதலைக்கு காத்து கிடக்கின்றோம் நான் பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் என் வாழ்க்கையிலேயே அதிக பிரச்சனைகள் இருப்பதால் என்னால் முடியவில்லை உன் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாவிட்டாலும் நீ பிறருக்காவது உதவி செய்யலாமே உன் பாரத்தை எல்லாம் தேவன் மேல் வைத்துவிட்டு அவரது சேவையை செய் அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் இது நல்ல விஷயம்தான் நீ என் வேலையை செய்தால் நான் உன்னுடையதை கவனித்துக் கொள்வேன் நான் சொன்னதை மட்டும் நீ செய்துவிடு நான் உன்னை ஆதரிப்பேன் உன்னால் ஏன்றதை செய் ஆனால் செய்ய முடியாததை செய்ய முயற்சி செய்யாது உன்னால் ஏன்றதை நீ செய்தால் உன்னால் இயலாததை தேவன் செய்வார் கலாத்தியர் ஆறு பத்து சொல்கிறது யாவருக்கும் விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்தாருக்கு நாம் நன்மை செய்ய கடவும் அப்படியென்றால் பிறருக்கு நன்மை செய்வதை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் இந்த வசனம் என் வாழ்க்கையில் பெருத்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது ஏனென்றால் நான் ஒவ்வொரு நாள் காலையில் எழும்பும் போதும் என்னை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டே இருப்பேன் கலாத்தியர் ஆறு பத்து சொல்கிறது நான் பிறருக்கு நன்மை செய்வதை பற்றியே நினைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று பிறருக்கு உதவ தோன்றும் வரை காத்திருக்க தேவையில்லை பிறருக்கு உதவி செய்ய ஆவலாய் நாட வேண்டும் என்னை பற்றியே நினைத்து கொண்டு சுயம் என்னும் அந்த சிறையிலேயே என் வாழ்நாளை கழித்துவிட விரும்பேன் அப்படி இருப்பது மிகவும் அற்பமான ஒரு வாழ்வாகத்தான் இருக்கும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன லாபம் கிடைக்கும் யார் எனக்கு என்ன செய்வார்கள் நான் என் எனக்கு 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 எத்தனை பேர் இன்னும் சுயநலத்தோடு வாழ்கின்றீர்கள் பிறருக்கு நன்மை செய்ய நாட வேண்டும் ஒன்று தெசலோனிக்கையர் ஐந்து பதினைந்து சொல்கிறது நன்மை செய்ய நாடி தயவு காண்பியங்கள் நாமாக இவர்களை செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் நாமாக செய்ய வேண்டும் ஐந்தாவது படி உன் செயல்களுக்கு நீ பொறுப்பேற்றுக்கொள் சாக்கு போக்கு சொல்லாதே இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை எனது அலுவலகத்தில் பிரச்சனை என்பதால் நான் எரிச்சலாக இருக்கிறேன் என்று அறிவேன் அதை செய்வது தவறு என்று அறிவோம் ஆனால் முடியவில்லை அனைவருக்கும் சோர்வுதான் கவனியங்கள் சாக்கு போக்கு சொல்கின்றோம் ஐயோ அது மிக கடினம் எனக்கு செய்தது உனக்கு செய்யப்பட்டிருந்தா நீயும் இதையே செஞ்சிருப்ப
இந்த விஷயத்தில் எனக்கு பலகீனம் இதுதான் என் கட்டு இது எனக்கு பிடித்தமான கட்டு இதிலிருந்து விடுதலையும் வேண்டாம் நான் எங்கு சென்றாலும் இது என்னோடு எடுத்தே செல்வேன் ஏதாகிலும் சாக்கப்போக்கு தேவைப்பட்டால் உடனே இது என் பலவீனம் என்று சொல்லி விடுவேன் இதுதான் எனது கட்டு பாருங்கள் ஏதாகிலும் காரணத்தை சொல்லி விடுகிறோம் என்னால் இவ்வளவுதான் முடியும் என்கிறோம் நாம் இப்படி இருப்பதற்கும் பல காரணங்கள் இருக்கிறது நம் வாழ்வில் நடந்த சில சம்பவங்கள் நம்மை இப்படி ஆக்கிவிட்டது உண்மை ஆனால் இதையே ஒரு காரணமாக சொல்லிக்கொண்டு அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானும் இப்படித்தான் இருந்து வந்தேன் அதாவது சரி நான் அகப்பட்டதால் என்னால் பணிவா இருக்க முடியாது இப்படி நான் இருப்பதற்கு அதுதான் காரணம் அதனால்தான் என் வாழ்வில் பயம் இருக்கிறது அது உண்மையானது தான் அதனால் தான் தேவன் சொன்னார் அது உண்மைதான் ஆனால் அதையே சாக்கு போக்காய் சொல்லிக் கொண்டு இருக்காதே நான் அவை அனைத்தையுமே குணப்படுத்துவேன் நீ இடம் கொடுப்பாயானால் உன்னுடைய செயல்களுக்கு நீயே பொறுப்பேற்க வேண்டும் அது கடந்த கால வேதனையினால் அந்த தவறான சுபாவமானாலும் அதிலேயே இருந்து விட சாக்கு சொல்லாதே இது நமக்கு சற்று கடினமானதுதான் ஆறாவது படி உண்மையை ஏற்றுக்கொள் இந்த நிகழ்ச்சியை இப்போது பல லட்சக்கணக்கானோர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவே உங்களில் அனைவர் எங்கள் ஊழியத்தின் உத்தவமான பங்காளர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுக்காக ஜபிக்கிறீர்கள் நேசிக்கிறீர்கள் நர்சாட்சி கொடுக்கின்றீர்கள் பணம் கொடுத்தும் இந்த ஊழியத்திற்கு உதவுகின்றீர்கள் ஆனால் இவைகளில் ஒன்றாகிலும் செய்யாத பல ஆயிரக்கணக்கானோர் இருக்கிறீர்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இதை பற்றி தேவனே உங்களுக்கு உணர்த்தி இருந்தாலும் இன்னும் அதை நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கின்றீர்கள் எங்கள் ஊழியத்தின் பங்காளர்களாய் இருங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களை போன்றவர்களின் உதவி இல்லாவிட்டால் இது போன்ற ஊழியம் செய்திருக்க முடியாது உங்கள் மூலமாக தேவன் எங்களுக்கு உதவுகின்றார் யாராவது உங்களுக்கு பயனுள்ள ஊழியம் செய்யும் போது நீங்கள் அவர்களை பணத்திலும் மற்ற காரியத்திலும் தாங்குவது அவசியம் என்று வேதம் சொல்கிறது அது ஆவிக்குரிய காரியமாகவும் இருக்கிறது நீங்கள் அறிந்த காரியங்களை அறியாத பலர் உலகில் உள்ளனர் நீங்கள் முற்காலத்தில் இருந்த நிலையில் இன்றும் பலர் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் தேவ வார்த்தை உங்களுக்கு உதவிற்று நாங்கள் அவர்களுக்கு உதவும்படி எங்களுக்கு உதவுங்கள் திரையில் காணும் விலாசத்திற்கு எழுதுங்கள் அல்லது தொலைபேசி மூலமாகவும் இன்றே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் பங்காளர்களாக ஆவது எப்படி என்று கேட்டு அறிந்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் உங்கள் பங்காளராக வேண்டும் எங்களது பங்காளராகும் போது மாதா மாதம் பல உபகரணங்களை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் அது தேவனோடு உள்ள உறவை சீர்படுத்தும் எனவே எங்களோடு தொடர்பு கொண்டு நீங்களும் எங்கள் பங்காளர்களாகுங்கள் கருத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் ஜாய்ஸ்மியர் ஊழியங்களில் நீங்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் இந்த உலக ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குவதற்காய் உங்களை பாராட்டுகிறோம் நண்பர்களுக்கும் பங்காளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம் நாம் இணைந்து பசித்தோர்க்கு உணவும் ஏழைக்கு உடையும் தேசங்களுக்கு நற்செய்தியும் வழங்குகிறோம் உங்கள் ஜெப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆதாரங்கள் குறித்து மாநாட்டு விவரங்கள் காண உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுடன் பங்காளர்களாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜே எம் எம் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள்